ஹலோ கைஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிஆர்பிஎஃப் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸில் வந்து டெக்னிக்கல் அண்ட் ட்ரேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து ஒரு வேக்கன்சி விட்டுருக்காங்க ஒரு சூப்பர் வெப் வேக்கன்சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான வேக்கன்சி இருக்குது யாரெல்லாம் வந்து எஸ்எஸ்ஜிடி இந்த எம்டிஎஸ் இதுக்கெலாம் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ இன்னொன்று தமிழ்நாடு போலீஸில் கான்ஸ்டபுள் ஜாப் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு நல்ல போஸ்ட் ஒரு கௌரவமான போஸ்ட் இன்னொன்று இதில் வந்து உங்களுக்கு டஃப்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே தான் இருப்பீங்க எங்கே போனாலும் சரி நீங்கள் வந்து நெட்ஒர்க் இருக்கிற ஏரியா ஹெட் குவார்ட்டருக்குள்ளே அந்த மாதிரியே தான் இருக்க பண்ணுங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு போஸ்ட்டு தான் இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றா டீட்டெயில் பார்க்கலாம் பட் மேலோட்டமாக நான் இந்த செய்தியை வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து எலக்ட்ரீஷியன் மேஷன் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து ஒரு ஹெட் குவார்ட்ரு இருக்கோ அங்கே தான் வந்து ஒர்க் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நெட்ஒர்க்கு சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபேமிலி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து நிச்சயம் வராது ஸோ ரொம்ப சேஃபான செக்யூரான ஜாப் இது பணமும் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே விட வந்து ஒரு கௌரவமாக கிடைக்கும் இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் மேலே இருக்க உங்களுடைய அந்த ஒரு பேஷனை வந்து இதில் ஃபில்ஃபில் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் இதையும் வந்து ட்ரேட்ஸ்மேன் இதையும் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து யூனிஃபார்ம் கனவு அதையும் நீங்கள் வந்து நிறைவேற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதோட ஃபோர்ஸோட அந்த வேக்கன்சியோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல பாருங்கள் போஸ்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டபுள் இது எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டபுள் தான் வந்திருக்கு டெக்னிக்கல் அண்ட் ட்ரேட்ஸ்மேன் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு பேத்துக்குமே இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் சிஆர்பிஎஃப்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ரிசிப்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் ஃபீ பேமெண்ட் இப்போ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சி நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏற்குறைய வந்து ஒரு மாதம் வந்து இதுக்கான வேக்கன்சி இந்த ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இருக்க போகுது பட் அந்த வரல நீங்கள் வெயிட் பண்ணி அப்படின்னா மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்திக்கணும் ஏன் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கு வந்து தமிழ்நாடு போலீஸில் அவங்க எக்ஸாம் எழுதி முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ டேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விடுறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணு நாலு நாலு வந்து நெட்ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஹெவி லோடாக இருந்தது சர்வர் ஒர்க்காகவே இல்லை பிஸியாகவே இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அப்ளை பண்ண முடியாமல் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தோற்று போயிருக்காங்க எழுதி எல்லாமே பண்ணி தோத்து போகிறது ஒரு பக்கம் அப்ளை பண்ண முடியாமலே தோத்து போகிறது இது ஒரு பக்கம் ஸோ இது வந்து ஒரு கேவலமானது ஒரு சரியான அணுகுமுறை இல்லாதது அதனால் ஃபஸ்ட் டே அந்த டைமே பார்த்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப பெட்டரான விஷயம் ஓகே ரிலீஸ் ஆஃப் அட்மிட் கார்டு எப்போ இருந்தனா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் சிபிடிக்கு எப்போ வந்து அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த ஒரு டெனட்டிவ் டேட் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு தேதிக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து விட்டுருவாங்க ஓகே ஷெடியூல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து டெனட்டிவ் டேட் தான் கொடுத்துருக்காங்க எப்போ நடக்கல அப்படின்னா ஒன்று ஏழு அதாவது ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலையில் தான் வந்து எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ஏறக்குறைய ஒரு மூணு மாதம் முழுசாகவே இருக்குது அப்போ ரொம்ப ப்ரிப்பரேஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு போஸ்ட்டு தான் இது ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் தான் ஏற்கனவே ரெகுலராக படிச்சுக்கிட்டு இருக்க குரூப் இருக்குது யூனிஃபார்ம் சர்வீஸு ஸோ அப்படிங்கிற வந்து இது ஒரு உங்களுடைய கனவை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ரைட் ஸோ இதில் வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே கிளியராக கொடுத்தாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரீவ்ஸ் டு ஹாவ் எ ஒர்க் ஃபோர்ஸ் விச் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஜெண்டர் பேலன்ஸ் அண்ட் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் என்கரேஜ் டு அப்ளை ஓகே என்கரேஜ் வந்து உமன் கேண்டிடேட்க்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அதனால தான் ஃபீஸில் வந்து அவங்களுக்கு உமன் கேண்டிடேட்டுக்கு எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் வந்து ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஜெண்டர் பேலன்ஸ் வந்து கொண்டு வருது அதுக்கான முயற்சி தான் இப்போ எடுக்கிறாங்க ரைட் ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போஸ்ட்டுக்கு வேக்கன்சி எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா டோட்டல் போஸ்ட் ஃபார் மேல் மேல் கேண்டிடேட்க்கு வந்து ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி அஞ்சு வேக்கன்சி வந்து வந்திருக்கு ஃபீமேலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ஏழு வேக்கன்சி வந்திருக்கு ஏன்னா இது வந்து டெக்னிக்கல் ட்ரேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கும் பொழுது அது பெண்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்ம
ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் உங்களோட ஹைட்டு உங்களுக்கு அந்த வெயிட்டு உங்களுடைய செஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பெண் ஆண்களுக்கு வந்து பண்ணக்கூடியது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பிஎஸ்டி ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் இது நடக்கும் அதோட சேர்த்தே வந்து ஃபிசிக்கல் எஃபிசியன்சி டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் ஓடுறது ஒன் பாயிண்ட் சில ஃபோர்ஸ்க்கு சில வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த டெஸ்ட் வந்து பிஇடி நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ட்ரேட்ஸ் டெஸ்ட் ஓகே நீங்கள் என்ன துறையை தந்திருக்கீங்களோ அதுக்குண்டான தனி டெஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ரீமெடிக்கல் மெரிட் லிஸ்ட் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்க்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் முன்னாடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் இப்போ எல்லா ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டு அப்படின்னால ரொம்ப சீக்கிரமாக ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஓவரால் பார்க்கும்பொழுது இது ஒரு குட் சூப்பராக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எலன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஸ் ஆர் அஸ் அண்ட் அப்ளிகே அப்ளிகேஷன் வில் பி அக்செப்டட் ஒன்லி ஆன்லைன் ஒன்லி ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணாங்க நேரில் போய் கொடுக்கறது இப்போ போஸ்ட்டில் அனுப்புறது இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் பேஸ் டெஸ்ட் வில் பி கண்டக்டட் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி ஓகே ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் அது ஹிந்தியில் தான் இருக்க போகுது ரைட் ஸோ இதை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்யூட் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து எப்போ செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் டிஎம்இ எப்போ நடக்குதோ அந்த டைமில் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க ஃபைனல் செலெக்ஷன் வில் பி மேட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஆப்டைன் இன் சிபிடி இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் பே பேஸ்ட் எக்ஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் கட் ஆஃப் வரும் மெடிக்கல் கட் ஆஃப் வரும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மெரிட் லிஸ்ட்டும் வரும் ஓகே சரி நான் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலுக்கு அந்த மாதிரி வந்து எந்த மார்க்கும் கிடையாது மற்ற எதுக்குமே எந்த மார்க்கும் கிடையாதுனால இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே வந்து கொடுக்க போகிறாங்க ரைட் ஸோ அடுத்தது ஃபைனல் ரிசல்ட் வில் பி டிக்ளேர் பை த சிஆர்பி பேஸ்ட் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் இந்த சிபிடி இதுலேயும் வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட் தான் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க தேர் சப்ஜெக்ட் டு தேர் குவாலிஃபையிங் த பிஎஸ்டி பிஇடி ட்ரேட் டெஸ்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் அதர் கண்டிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் இந்த ரெக்யூர்மெண்ட் நோட்டீஸ் இது ஜஸ்ட் வந்து குவாலிஃபை தான் அட்மிட் கார்டு வந்து எப்போனா அட்மிட் கார்டு ஃபார் எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் அப்ளை எக்ஸாமினேஷன் வில் பி வில் நாட் பி சென்ட் பை போஸ்ட் போஸ்ட்டில் எதுவும் அனுப்ப மாட்டாங்க ஃபெசிலிட்டி ஃபார் டவுன்லோட் ஆஃப் அட்மிட் கார்ட்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் அட் த வெப்சைட் ஆஃப் சிஆர்பிஎஃப் ஸோ இதில் தான் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறதுனாலும் இதில் தான் போய் ஃபில் பண்ணும் உங்களுடைய அட்மிட் கார்டும் வந்து இதில் தான் வரும் ரைட் இதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது த கேண்டிடேட் ஷுட் பிரிங் டூ கலர் பிரிண்ட் அவுட் ஆஃப் அட்மிட் கார்டு ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் தான் எக்ஸாம் போகும்போது அந்த மாதிரி டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு கலர் பிரிண்ட் அவுட் தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஒன்று வந்து அங்கே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் ப்ராசஸ் இதை பற்றி இப்போ கேர் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரைட் இப்போ நம்ம வந்து உங்க இங்கே வந்துடுவோம் இதோட சேலரி பே பே ஸ்கேல் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பே லெவல் வந்து த்ரீ உங்களுக்கு வந்து மினிமம் சேலரி ஸ்டார்டிங் சேலரி பண்ணால் டுவெண்ட்டி வந்து இருக்கும் ஓகே இது வந்து மினிமம் சேரும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட் இன்க்ரிமெண்ட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிக்கும் இப்போ கோபராவில் ஒர்க் பண்ணும்போது வேறு ஃபோர்ஸில் என்எஸ்ஜி எஸ்பிஜி இந்த மாதிரிலாம் போகும்பொழுது அங்கே இருக்க அலவன்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது நிறையான அலவன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் புத்திசாலி இந்த மாதிரி செயல்படும் போது நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சேலரி வரும் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் த்ரீ இயர்ஸ்குள்ளேயே வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அடுத்தது வேகன்சி டேட்டாஸ் வந்து பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இப்போ நம்ம வேகன்சி டேட்டாஸ் பார்க்கோம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் வந்து ஒன்பதாயிரம் வேகன்சி கிட்டே இருக்குது அப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் எவ்வளோ வேகன்சி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ முதல்ல இப்போ இந்த பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒன்பதாயிரம் வேகன்சியில் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு தான் ரொம்ப அதிகம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது வேகன்சி வந்து இருக்குது ஆனால் அங்கே மக்கள் தொகை பார்த்தீங்கன்னா இருபது கோடிக்கு மேலே இருக்காங்க மகாராஷ்டிராவில் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அங்கேயும் பத்து கோடிக்கு மேலே இருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்கால் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுநூற்றி இருபத்தாறு அங்கேயும் பத்து பதினோரு கோடிக்கு மேலே வந்து மக்கள் தொகை இருக்குது தமிழ்நாடு வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்குது மொத்த ஸ்டேட்ஸ்லேயே வந்து தமிழ்நாடு நாலாவது இடத்துல இருக்குது ஐநூற்றி எழுபத்தொம்பது போஸ்ட் வந்து இன்னும்
இசைக்குழு அந்த இதில் வந்து நாலு போஸ்டிங் பிக்லருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தொம்பது ஏன்னா சிஆர்பிஎஃப்பில் வந்து எந்த எந்த ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி மார்க்கா ரோல் கால் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்போ அந்த டைமில் வந்து இந்த ஈவினிங் டைமில் வந்து பாட்டு பாரு அந்த இதுவாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே வந்து ஜண்டா கீழே இருக்கும் கொடியை கீழே இருக்கும்போது அந்த அதுக்கு வந்து வாசிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி மார்க்கால் ரோல் கால் இந்த மாதிரி டைமில் எல்லாம் பிக்லரோட வேலை இருக்குது ஸோ உங்களை வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ்லாம் நீங்கள் போகும்போது உங்களை பெருசாக யாரும் அதிகாரிகள் கூட வந்து பெரிய அளவுக்கு டச் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஃப்ரீ ஸ்டைல் உங்களுடைய வேலை செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் வந்து மற்றபடி ஃப்ரீயாக இருக்க போகிறீங்க இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சூப்பரான ஜாப் இந்த பிக்லர்ஸ் ஜாப்லாம் ஓகே அடுத்தது கார்டனர் தோட்ட வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து ஆறு பேர் பெயிண்டர் வந்து மூணு பேர் அடுத்தது குக்கு வாட்டர் கேரியர் ஓகே இந்த வாட்டர் கேரியர் பேரில் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே ரெண்டுமே வந்து ஏறக்குறைய ஒன்று தான் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு பேர் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது ரைட் பார்பர் ஓகே அதுக்கு வந்து பத்தொம்பது அடுத்தது சஃபாய் கரம்சாரி இந்த கூட்டுற தொழிலெலாம் செய்கிறவங்க அதுக்கு வந்து நாற்பத்தொம்பது ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி எழுபத்தொம்போது போஸ்ட் வந்து இருக்குது ஸோ இதில் உங்களுடைய ட்ரேடு என்ன நீங்கள் வந்து எதில் வந்து இதில் வந்து வில்லிங்காக இருக்கீங்க எது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது வந்து பெட்டர் ரைட் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த டேட்டாஸ் வந்து அடுத்தது வந்து பெண்களுக்கானது பார்ப்போம் பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே வந்து பதினாலு போஸ்டிங்கு மொத்தம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நூறுக்கு நூற்றி எட்டு போஸ்டிங் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நூறு போஸ்டிங் கிட்ட தான் இருக்குது அதில் தமிழ்நாட்டுக்கு தான் ரொம்ப அதிகம் ரெண்டே போ ரெண்டே இடத்துக்கு தான் அதிகம் ஒன்று வந்து உத்தரப்பிரதேசுக்கும் பதினாலு போஸ்ட்டு இங்கே கீழே வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஓகே உத்தரப்பிரதேசுக்கும் வந்து பதினாலு தான் இருக்குது தமிழ்நாடுக்கும் வந்து பதினாலு போஸ்டிங் வந்து இருக்குது ஓகே அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிக்லருக்கு வந்து மூணு குக்கு வாட்டர் கேரியர் ஆறு வாஷர் உமன் வந்து ஒன்று ஹேர் கட் அந்த இதுக்கு யாரும் கிடையாது சஃப கரம்சாரி மூணு பிராஸ் பேண்ட் வந்து ஒரு ஆள் மோட்டம் பதினாலு நீங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மகிழா பட்டேலின்னு சொல்லுவாங்க பெண்களுக்குன்னே சின்ன தனி இதுக்குன்னே படை இருக்குது அதிலெல்லாம் வந்து நீங்கள் இதில் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஜாப் உங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் டு டைம் ஜாப் இப்போ வந்து ஒன் இயர் ஒன் இயரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்பது மாதம் வேலை மூணு மாதம் லீவு சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் சிஆர்பிஎஃப்பில் ஜாயின் பண்ணும்போது கோயம்புத்தூரில் இருக்குது சென்னையில் இருக்குது இப்படிங்கிற இடத்துலலாம் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேமிலியோடு வச்சுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஓவரால் பார்க்கும் பொழுது இது மிகச்சிறந்த ஜாப் தான் பெண்கள் அடுத்தது வந்து வேகன்சி ஃபார் பைனியர் விங் இதுக்கு வந்து தனியாக வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷனும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் சிடி மேஷன் அதாவது கொத்தனார் வேலை செய்கிறவங்க சிடி ப்ளம்பரு சிடி எலக்ட்ரீஷியன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஓவரால் செலக்ட் பண்ணக்கூடியது இதில் ஆறு ப்ளம்பரில் வந்து ஒரு ஆள் எலக்ட்ரீஷியன் நாலு பேர் மொத்தமாக பதினோரு பேர் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க உங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதுலேயும் வந்து பண்ணலாம் பட் ஓவரால் வேகன்சிங்கிறனால கட் ஆஃபில் வந்து இது கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் ஓகே த வேகன்சி ஆர் டென் அண்ட் டியூ இப்போ கொடுத்துருக்க வேகன்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் அண்ட் டியூ எந்த டைமில் வேணுமா இது சேஞ்ச் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது அதி கம்மியாக அதிகமாக தவிர கம்மியாகாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து இப்போ எஸ்எஸ்சி ஜிடிலே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் மாற்றினாங்க அதுக்கப்புறம் அது நாற்பத்தி ஆறாயிரமாக மாற்றினாங்க அதனால் வந்து வேகன்சி சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து டென் அண்ட் டியூ தான் இப்போதைக்கு ஒரு ஒத்திகை தோராயமாக கொடுத்துருக்க ஒரு விஷயந்தான் இது அடுத்தது ஏஜ் லிமிட் வந்து இதில் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இதிலெல்லாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கான்ஸ்டபிள் டிரைவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ஏழுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும் ஏஜ் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இருபத்தி ஏழுக்குள்ளே இருக்கணும் இருபத்தி ஏழு ஸ்டார்ட் ஆகி இருபத்தி ஏழு முடியறதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஓகே உங்களுடைய ஏஜை கால்குலேட் பண்ணுறது ஏற்கனவே கால்குலேட்டர் அந்த ஆப்பை கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேட்டு போட்டு இந்த டேட்டு போட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து நீங்கள் போடுங்க ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இதுலேருந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும் கேண்டிடேட் சுட் நாட் ஹாவ் ஷுட் ஷுட் நாட் ஹாவ் பின் ஷுட் நாட் ஹாவ் பின் போர்ன் ஏர்லியர் தென் ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றாறுக்கு முன்னாடியோ அல்லது லேட்டர் தென் லேட்டர் தென் ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அதுக்கப்புறமோ பிறந்திருக்கூடாது இதுக்கு இடையில் நீங்கள் பிறந்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து தகுதியான ஆள் ஓகே ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடுத்தது கொடுத்துக்க வந்து கான்ஸ்டபிளில் வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் அந்த இதில் வந்து அதுக்கப்புறம் காப்லர் இப்
ரைட் அடுத்தது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிருக்கணும் என்னென்னு பாருங்கள் சீட்டு டிரைவருக்கு கான்ஸ்டபுள் டிரைவராக நீங்கள் வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்குன்னா மேக்ஸிமம் வந்து மெட்ரிக் அல்லது ஈக்குவலன்ட் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஓகே ஹெவி லைசன்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் சுட் பாஸ் த டிரைவிங் டெஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ரெக்யூர்மெண்ட் ஓகே அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க அந்த டைம்லேயும் நீங்கள் அதை பாஸ் பண்ணணும் ஹெவி லைசன்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அங்கே டெஸ்ட் வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்லேயும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் இது வந்து டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் ரைட் ஸோ எல்லாமே என்னென்னா டெக்னி டெக்னீஷியன் அதுக்கப்புறம் ட்ரேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிறனால இது நீங்கள் ரெண்டு எக்ஸாம் வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் சிடி மெக்கானிக் மோட்டர் வெஹிக்கிள் இதில் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வேணால் மினிமம் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருக்கு இன்னும் அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் டூ இயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஐடிஐ வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அதுக்குண்டான சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க யார் இந்த எக்ஸாம் பேஸ்டாக அப்ளை பண்ணுங்களோ இதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஃபார் ஆல் அதர் ட்ரேட்ஸ் மற்ற ட்ரேட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து சஃபாய் கரம்சாரி குக் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் மினிமம் நீங்கள் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து முடிச்சிருக்கணும் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் மஸ்ட் பி ப்ரொஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஒர்க் இன் ரெஸ்பெக்டிவ் ட்ரேட்ஸ் நீங்கள் எந்த ஏரியா வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக வந்து இருக்கணும் ஓகே ஸோ அது இல்லாமலும் நீங்கள் இருந்தாலும் அங்கே ட்ரேட்ஸ் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நடக்கும் அதில் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி காட்டணும் சில இதுக்கு வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பர்டிகுலர் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இந்த இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாவே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களை அங்கேயே வந்து செக் பண்ணுவாங்க ரைட் ஸோ இதில் பாருங்கள் மேசன் பிளம்பர்ட் எலக்ட்ரீஷியன் இவங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனும் நீங்கள் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்டிவ் ட்ரேட்ஸ் லைக் மேஷனரி ஆர் பிளம்பிங் ஆர் எலக்ட்ரீஷியன் ஓகே ப்ரிஃபரன்ஸ் வில் பி கிவன் டு தோஸ் ஹேவிங் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ட்ரேட் ஃப்ரம் ரெக்கக்னைஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன் இன்ஸ்டியூட் ஓகே ஐடிஐயில் வந்து யார் வந்து படித்து அதை அங்கே ஒர்க் பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு அப்ளை ஸ்டெப் டு அப்ளை ரைட் ஸோ நீங்கள் அப்ளை செய்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் மஸ்ட் பி சப்மிட்டட் இன் ஆன்லைன் ஒன்லி இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஓகே ஏன்னா அஃபிஷியல் வெப்சைட்டு சிஆர்பிஎஃப்ல அதுக்கு வந்து நம்ம வெப்சைட்டோட அந்த இது என்னன்னு நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்ளை ஃபார் த போஸ்ட் ரேட் ப்ரொவைட்ஸ் தே ஃபில்ஃபில் த ப்ரிஸ்கிரைப்ட் எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் ஓகே த அப்ளிகேஷன் போர்ட்டல் வில் பி ஆப்ரேஷனல் ஃப்ரம் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்து இருபத்தஞ்சி நாலு ரெண்டாயிரத்தி மூ மூணு இந்த டா இந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாருங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் இன் தேர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் டு சப்மிட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் மச் பிஃபோர் த க்ளோசிங் டேட் அண்ட் நாட் டு வெயிட் டில் த லாஸ்ட் டே டு அவாய்ட் த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டிஸ்கனெக்ஷன் இன்னபிலிட்டி ஆர் ஃபெயிலியர் டு லாக்இன் டு த சிஆர்பிஎஃப் வெப்சைட் ஆன அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஹெவி லோடர் ஆன் த வெப்சைட் டூரிங் த க்ளோசிங் டேட் இவன் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டாகவே இங்கே வந்து தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து இதில் அப்ளை பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணினா முன்கூட்டியே பண்ணிடுங்க இன்கேஸ் லாஸ்ட் ஒன் வீக் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸில் வந்து நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ணி அந்த டைமில் சிஆர்பி வெப்சைட் வந்து ரொம்ப ஹெவி லோடு வந்து சர்வர் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அதனால் ஏற்படுற இன்கன்வீனியன்ட் வந்து நாங்கள் பொறுப்பு கிடையாது நீங்கள் தான் உங்கள் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அது பண்ணிக்கணும் த சிஆர்பி வில் நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கேண்டிடேட்ஸ் நாட் பீயிங் ஏபிள் டு சப்மிட் த அப்ளிகேஷன் வித் இன் த லாஸ்ட் டேட் ஆன் அக்கௌண்ட் of for said reasons for or for any other reason beyond the control of the crpf so idhu vandu mulukku mulukku neenga thanipatta muriyala porupu ipo ssc gd la kuda pathinga appadina vandu date mudinji server rendu moonu naale busy a irundanaala vandu avanga pasanga accept pannadhu namakku vandu or rendu moonu naale relaxation kudupaanga abdingra mari ana adu nadakkave illa so idhula romba careful a irukanum apply pannu nu mudivaitinga appadina undane pandradhu better கேண்டிடேட் மஸ்ட் செக் தட் தே ஹாவ்
பீம் யூபிஐ நெட் பேங்கிங் பை யூசிங் விசா மாஸ்டர் கார்ட் மேஸ்ட்ரோ ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஃபீஸை வந்து பே பண்ணிக்கலாம் எது நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் எது பே பண்ணாலும் அது சம்மந்தப்பட்ட ஒன் ஆர் டூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதாவது எவிடென்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஸ்கிரீன் ஷாட்டோ ஏதோ ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர் எது பாசிபிளோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த இதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் வந்து எதை சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் கூடலூர் ஈரோடு கரூர் மதுரை சேலம் தேனி திருச்சிராப்பள்ளி திருப்பூர் வேலூர் இந்த ஏரியாவெலாம் வந்து சென்டர் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இதில் நீங்கள் வந்து எது உங்களுக்கு நியரஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் இதில் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு சென்டர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் எந்த சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு வேகன்சி இருக்கோ ஃபஸ்ட்லேயே வேகன்சி தான் ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துருவாங்க அது இல்லை அப்படின்னா எங்களுக்கு ரெண்டாவது வேகன்சி வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் வைல் ஃபில்லிங் த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் த அப்ளிகேன் ஷூட் கேர்ஃபுல்லி டிசைட் அபவுட் ஹிஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் த சிட்டி ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ எந்த சாய்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது கேண்டிடேட் குட் பி அக்காமடேட்டட் எனி ஒன் ஆஃப் த த்ரீ எக்ஸாமினேஷன் ஸோ எஸ் சிட்டிஸ் உங்களுக்கு வந்து மூணு சிட்டிஸ் வந்து ஏதோ மூணு வந்து எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு வேகன்சி இருந்ததுன்னா அது கிடைச்சிரும் அது ரொம்ப ஹெவி ஓல் லோட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் எக்ஸாமினேஷன் சிட்டி ஒன்ஸ் ஓப்பன் வில் நாட் ஆப்டர் வில் நாட் பி சேஞ்சிட் அண்டர் எனி சர்க்கம்டென்சஸ் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இன் கேஸ் ஆஃப் ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அத் பர்டிகுலர் சிட்டி த கேண்டிடேட்ஸ் மே பி ஷிஃப்டட் டு த நியர் பை சிட்டிஸ் ஓகே ஸோ நான் அப்போ சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் அதில் இருக்குது மை பெஸ்ட் விசஸ் ஓகே இந்த தேர்வில் வந்து நீங்கள் இருபத்தி ஏழுலேயே நீங்கள் வந்து அதுக்கு நான் ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ உங்களுக்கு டேட்டு டைம் இருக்குது அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களை நீங்களே தயார் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன எவிடென்ஸ் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் தயாராகணும் ஓகே இதில் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய தகவல் நான் பார்த்துட்டு அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை எடுக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபிசிக்கலி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம்